benvenuti a un nuovo vlog era da tantissimo tempo che non facevo un vlog qui su youtube e finalmente ho deciso di farne un altro in una delle città più belle d'italia napoli adesso sono ancora qui nell'airbnb e tra poco uscirò per andare a visitare la città e ovviamente vi porterò con me ci sono tantissime cose da fare tantissime cose da vedere ma soprattutto tantissime cose da mangiare. Infatti io amo Napoli anche per questo, per tutto quello che si può mangiare. Il cibo qui è davvero delizioso. Quindi io direi che possiamo iniziare, adesso mi finisco di preparare e usciamo. Abbiamo affittato un piccolo Airbnb in zona Chiaia, è una zona molto carina di Napoli, non vicinissima al centro, ma mi piace perché è sul lungomare e si respira proprio una bella aria. Ora sto aspettando che Antonio finisca di prepararsi per uscire e andare a scoprire la città. Benissimo, siamo usciti e adesso stiamo andando a fare colazione e stiamo andando da Gambrinus, uno dei locali storici della città. Pensate che esiste dal 1860. Prenderemo probabilmente una sfogliatella, un dolce tipico di Napoli. Questo locale nasce nel 1860 e viene aperto come Gran Caffè. È solo però nel 1885 che dopo una crisi viene completamente restaurato e prende l'aspetto con cui lo conosciamo oggi, una vera e propria galleria d'arte nel centro di Napoli che accoglie ogni giorno napoletani e turisti. C'era anche un contenitore grande a forma di caffettiera per il caffè sospeso, cioè per chi volesse regalare un caffè a una persona bisognosa. Ma c'è Abbiamo deciso di prendere due cappuccini e due sfogliatelle e abbiamo pagato 10,70 euro. È un po' caro, ma si paga anche il posto ovviamente. Sentite il rumore che fa la sfogliatella quando la mordi. Di fianco al Gambrinus troviamo una delle piazze più importanti di Napoli e anche la più grande, Piazza del Plebiscito. In questa piazza troviamo la Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola, che all'interno è bellissima e noi abbiamo avuto la fortuna di trovarla aperta durante la messa. Dal lato opposto invece c'è il Palazzo Reale, che tra poco andremo a visitare. Al centro ci sono due statue di Ferdinando I e Carlo di Borbone a cavallo. Tra l'altro volevo raccontarvi una storia che secondo me è super interessante. Qui siamo in piazza del plebiscito e qui alle mie spalle ci sono questi due cavalli. Se volete una sfida da fare qui eh, in piazza del plebiscito potete partire dalla porta del palazzo reale che si trova lì e percorrere 170 metri fino ad arrivare a questi due cavalli bendati. Vedrete che è impossibile attraversare questi due cavalli per la forma della piazza, per la pendenza, anche della pavimentazione. In realtà però la leggenda narra che eh, sia impossibile attraversare questi due cavalli per una maledizione lanciata dalla regina Margherita. La regina Margherita concedeva la salvezza ai prigionieri del regno soltanto se avessero superato questa prova difficilissima. Però nessuno ci riuscì mai Forse, non so, potete provarci voi la prossima volta che venite a Napoli. Avrei voluto provare io, ma non si può oggi perché la piazza è occupata, perché c'è una manifestazione, le prove generali del giuramento dell'aeronautica militare, quindi non è possibile provare a fare questa, questa prova, però magari una prossima volta. È molto interessante, no? Adesso andiamo a visitare il Palazzo Reale, che vi consiglio tantissimo, 
perché è splendido. Il Palazzo Reale di Napoli fu fondato come Palazzo del Re di Spagna, Filippo III d'Asburgo, nel 1600 e ha raggiunto l'aspetto che conosciamo oggi nel 1858. Le sale sono davvero bellissime e tra poco ve le farò vedere, ma una cosa super interessante è il Teatrino di Corte San Carlo, un teatro all'interno del palazzo. all'interno di un palazzo reale, è incredibile. Ora vediamo le altre sale. Abbiamo appena finito la visita al Palazzo Reale, ti è piaciuto? Sì. Eh da, super bello. E adesso ci facciamo una bella passeggiata fino ad arrivare ai quartieri spagnoli. Ai quartieri spagnoli. Prima di arrivare ai quartieri spagnoli siamo passati per la fermata della metro Toledo, che è stata definita la stazione della metropolitana più bella d'Europa. In effetti è molto bella. Adesso stiamo visitando i quartieri spagnoli che si chiamano così perché un tempo qui c'erano gli accampamenti dei soldati spagnoli e sono davvero una delle parti più forse autentiche della città dove si può proprio respirare l'aria napoletana. Passeggiando per le vie dei quartieri spagnoli si potranno vedere tipiche botteghe artigiane, trattorie e tante bancarelle. Per esempio, qui si poteva assaggiare il cosiddetto opere homus, che sarebbe un piatto tradizionale della cucina partenopea. Che cos'è? La pancia, il insomma, le muso, sì. muso sì. eh, i piedi. Ah. Questa è la trippa. Ti piace? L'hai mangiato? Sì, ma è sempre troppo forte per gli questi. Ah. E ora ci prendiamo uno spritz a un euro a questa bancarella. Come questo spritz a un euro? Può essere onesto. Eh? <ride> sì, può essere onesto. No, dai, mi dispiace. <ride> e ora ci addentriamo nel cuore dei quartieri spagnoli per visitare il murales di Maradona, che ha giocato nel Napoli dal 1984 al 1991 e ha portato tantissime vittorie. Maradona è davvero venerato a Napoli e qui possiamo vedere il murales a lui dedicato. Dall'altra parte abbiamo il murales della donna velata in onore alla pudicizia velata, una scultura di Antonio Corradini del 1752 che si trova nella Cappella San Severo. E se volete sapere un'altra curiosità, nei quartieri spagnoli troviamo anche la casa di Giacomo Leopardi, scrittore e poeta di Recanati, una cittadina nelle Marche. Leopardi però amava Napoli ed è proprio qui che ha trovato l'ispirazione per tante sue poesie. Adesso ci troviamo a Spacca Napoli, un'altra via molto importante della città che divide, o meglio divideva la città antica da nord a sud. Qui ci sono tantissimi locali tipici, negozi e adesso credo che pranzeremo. 
spacca Napoli è sicuramente una delle vie più iconiche e famose della città e mi è piaciuta un sacco. Adesso andiamo a mangiare da sorbillo la pizza fritta, una specialità di Napoli. Non è altro che un impasto della pizza ripieno e poi fritto, come possiamo vedere qui. L'abbiamo pagata 5 euro. Poi, ovviamente, avevamo bisogno di un bel dolce e quindi... Ci siamo presi un bel babà, un, un altro dolce tipico di Napoli, bagnato con il rum. Io con la crema... Io il classico. Normale, senza... ecco. Vabbè, lo proviamo. Sempre passeggiando a Spacca Napoli abbiamo notato l'ospedale delle bambole, un posto davvero interessante e magico. Questo posto è una bottega e un museo allo stesso tempo. Esiste dal 1800 e si occupano appunto di curare, quindi aggiustare, le bambole. Ecco perché si chiama ospedale delle bambole. L'idea è venuta a Luigi Grassi, uno scenografo dei teatrini dei pupi, a cui un giorno una mamma aveva chiesto di riparare una bambola rotta e allora creò questo posto. Adesso è gestito da una sua discendente ed è davvero bravissima a far conoscere questo posto magico a bambini e adulti. Però se tipo io mi fermo, cioè si ferma tutto, se io tipo torno in Allora, adesso io e Antonio stiamo andando in, nella piazza della chiesa di Gesù Nuovo, si chiama, sì. uh, perché c'è una piccola sorpresa per lui, però lui non sa niente. Quindi cosa ti aspetti? Boh, niente. Non lo sai, nel senso boh, non lo so. Vabbè, vabbè, adesso vedrai, vedrete anche voi. Andiamo. Antonio è un grande appassionato di esoterismo, che sarebbe l'insieme di pratiche o conoscenze segrete e nascoste che spesso si riferiscono a dimensioni spirituali o non convenzionali. Allora ho trovato su internet questo tour esoterico di Napoli. Ci siamo presi un bel caffè e adesso andiamo al tour. Dai, vieni, vieni. Ti piace la sorpresa? Sì. E quindi è fissato con tutte queste cose qua strane. Ah, perché loro sapranno che cosa. Eh sì, perché l'ho già detto prima. No, a me io non ci credo, però tu sei Dai, non fissato. Sì. E vedremo, magari dopo questo tour cambio idea, non lo so. No. Non vi racconterò molto, anche perché il tour è stato molto lungo, quasi tre ore, ma ho scoperto cose super interessanti. Per esempio, questa è la chiesa del Gesù Nuovo, che in origine era il palazzo del principe di Salerno. Questi mattoni piramidali che vedete sulla sua superficie servivano a proteggere il palazzo dalle maledizioni, ma si dice che sono stati montati al contrario e quindi l'edificio e le persone che lo hanno abitato sono stati oggetto di tante disgrazie, morti, maledizioni malattie e crolli come quello della cupola. Coincidenze? Molto interessante è anche l'obelisco dell'Immacolata, che sembra un normale obelisco con sopra una statua della Madonna, ma se lo osserviamo da dietro vediamo qualcosa di diverso, un viso scheletrico e una falce a rappresentare la morte. Si pensa che questo sia un riferimento alla statua della Santa Muerte, di origine messicana. Interessante, no? E per finire abbiamo visto questi teschi che i napoletani accarezzano ogni volta che ci passano davanti per scaricare tutte le energie negative. Abbiamo finito il tour esoterico, è stato davvero super interessante e adesso ci beviamo uno spritz. Ovviamente avevamo fame e siamo andati a mangiare un bel panino con il ragù da Tandem a Spacca Napoli. Eccolo qua, il pane con il sugo e il sugo e polpette. Una bottiglia di vini in due, non so come faremo. Buon appetito! Buon appetito! 
e non so, stiamo mangiando tantissimo oggi, davvero imbarazzante. Anche questo l'abbiamo pagato 5 euro. E per finire una frittatina di pasta, cioè pasta impanata e poi fritta. Questo 2,50 euro. Mm. Buono. Però siamo venuti a Napoli, potevamo mai non mangiare la pizza? No. Allora siamo andati da 50 Calò, una pizzeria a chiaia per mangiare queste due pizze deliziose. Per due pizze e due calici di vino abbiamo pagato 32 euro. Napoli è una città che conquista il cuore, che lo fa battere forte, lo fa cantare e a volte ci si sente come se non ci fosse niente di meglio in questo mondo. Forse è per questo che si dice, vedi Napoli e poi muori. Una volta che si sono visti tutti i tesori che questa città ha da offrire, si sa di aver vissuto davvero. Vabbè, assaggiamo. Come? C'è come? Io non te lo devo no. mostrare. Ah, oh. Sembra che f***o fai questo video, questa volta che non mi piace.